10, una de la tarde con cinco minutos, bienvenidos a Emprende Mujer, como todos los días en punto de la una de la tarde, de lunes a viernes estamos contigo con la mejor actitud, con las eh, ganas de, de siempre de emprender, de capacitarnos, de mejorar y sobre todo que ya estamos como así un poco a cierre de año y hay que pensar los proyectos del año que entra y una de ellos es cómo vamos a estructurar el Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa y el día de hoy está con nosotros la licenciada Ana Luisa Bravo, ella ya es colaboradora del programa Gerente de Atracción de Talento de la empresa B Consulting. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Claudia. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. No, pues gracias a ti por venir, por acompañarnos y sobre todo que nos traigas esta información acerca del área de recursos humanos. Y antes, bueno, quiero saludar con gusto a mi equipo que hace posible este programa. Arturo Cervantes en los controles a Jesse en las líneas telefónicas, a César en la asistencia a la producción. Yo soy Claudia Arias y con el gusto de saludarte. Y pues vamos iniciando con este tema. Eh, primero, este, si no tenemos esa área dentro de nuestra empresa, ¿cómo podemos crear un departamento de recursos humanos? Así es. Bueno, lo más importante es darnos cuenta de cuál es el verdadero valor en la empresa. Muchas veces piensan que el valor de una empresa está en su tecnología, está en, en los recursos que genera, en sus activos fijos... O hay personas que piensan que el verdadero valor de, de una empresa está en sus productos o en sus servicios. Pero realmente el verdadero valor de una empresa está en la persona. Muchas veces las empresas ponen como prioridad otras cosas, como generar dinero, aumentar las ventas, que no está mal, pero si quieres lograr eso, si quieres lograr crecer tu empresa, si quieres lograr generar recursos, aumentar las ventas, Primero tienes que poner atención a tus empleados, ya que si tus empleados están bien dentro de la empresa, tienen una prioridad, y si ellos crecen, la empresa va a crecer. Y, y si este personal que nos apoya son la clave importante de nuestra organización, y como tal, debemos de, de, de siempre estar como con ese termómetro, de estar revisando, de estar checando qué falta, cómo, que ellos estén bien, y estar creando esta capacitación y todo lo que conlleva esta área de recursos humanos, que siempre y es indispensable en todas las empresas, ¿verdad? Sí, así es. Eh, normalmente se maneja como un departamento, que es quien se encarga pues de velar esto, que las personas crezcan dentro de la organización. Comúnmente se conoce como recursos humanos, pero dependiendo de la organización les ponen diferentes nombres. Hay organizaciones que se les dice capital humano, talento humano, el área de personal, relaciones industriales o desarrollo humano. Pero aunque tengan nombres diferentes, pues todas tienen el mismo fin. Y todas y, y en ninguna, nada más es el nombre el que cambia y ninguna variante entre una y otra, ¿verdad? Exacto. Y como tú decías... Eh, el programa pues va dirigido a si no tienen un, un departamento de recursos humanos, crearlo, o si ya lo tienes, darte cuenta cuáles son todas las funciones que puede desarrollar el departamento para ver si todas las estás, las estás cubriendo. Y también es muy importante que se den cuenta que la responsabilidad no está solamente en una persona de recursos humanos, o que tú digas, es que mi empresa es muy chiquita, nada más somos dos personas, no necesitamos un área de recursos humanos. Y esto está mal porque recursos humanos o el talento humano somos todos. Entonces, aun cuando estés tú solo en la empresa, tienes que procurar tu desarrollo o si tienes otra persona nada más, tienes que correr todos estos procesos. O luego está el otro extremo que dices, bueno, mi empresa ya es muy grande, ya tengo mi departamento de recursos humanos, a ellos les delego la responsabilidad total de la gente. Y tampoco está bien, porque, no sé, ha habido casos, por ejemplo, que un contador tiene, no sé, su auxiliar contable, y hay gente como muy especial, ¿no?, y le cayó mal y lo corre, ¿no? Entonces el jefe se da cuenta de esto y le echa la culpa a recursos humanos. Pero no, también, no sé, sea, la responsabilidad de desarrollar a, a este auxiliar, pues también fue del contador. Entonces, tampoco por el hecho de decir que ya tienes un departamento de recursos humanos, delegues la responsabilidad de desarrollar el talento al 100%. ¿Cuál serían en, eh, en sí las responsabilidades o las funciones de un departamento de recursos humanos? Muy bien. Eh, las áreas clave que lo integran son las siguientes. Son compensaciones, el área de reclutamiento y selección, el área de relaciones laborales, 
el área de capacitación, el área de desarrollo organizacional, el área de seguridad e higiene, el área de comunicación organizacional, el área de nómina y por último el área de responsabilidad social. Vaya que es uno de los más importantes de nuestra empresa porque ahí se, se gestionan muchas situaciones y tiene mucha responsabilidad de el, el que está encargado, ¿no? Así es, así es. Y no solamente, como te decía, el que está encargado, o sea, el que está encargado tiene que influir y lograr que todos se den cuenta de que la responsabilidad, es, la responsabilidad del talento es de todos. Y entonces, si ¿sí podemos ver eh, en sí cuál es cada una de las funciones a detalle para eh, ir tomando nota y, y sobre todo que ver a la persona que, que tenga la capacitación adecuada para que pueda estar al frente y cumpla todas estas funciones o si no, pues la mayoría o varias personas que tengas en esa área y a cada una le asignes estas funciones. Si tienes alguna duda del tema, con gusto aquí te damos una orientación con nuestra invitada al día de hoy que está con nosotros aquí en cabina la licenciada Ana Luisa Bravo, gerente de atracción de talento de la empresa B Consulting, que nos está llevando este tema para, eh, si igual ya lo tienes, cómo lo puedes reestructurar. Y ahorita también le vamos a preguntar en qué empresas es indispensable, si también en las pequeñas empresas podemos tener una área, aunque sea de una persona, bueno, que, que o cuántos empleados deben de tener para que pueda eh, ya existir un departamento, un área de recursos humanos dentro de tu compañía. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Vamos, eh, ¿con cuál empezamos? ¿Con, ¿Con las funciones? Sí, vamos primero con el área de compensaciones. Muy bien. Esta área es la que se encarga de asegurar que los sueldos de la empresa sean competitivos de manera externa, pero que también sean equitativos internamente. ¿A qué me refiero con esto? Esta área asegura que los sueldos estén al nivel del mercado, porque muchas veces las empresas pagan pues en función a, ah, bueno, le voy a pagar tanto y ya, pero no se toman o no se dan a la tarea de investigar por este puesto, por estas funciones, cuánto es lo que está pagando el mercado. Y qué pasa muchas veces, si no cuidan esta parte, pues se les van a ir muy rápido, ¿no? Si hay una diferencia, sobre todo muy, muy grande económica, pues se puede ir rápido el personal. Pero también, si no se cuida la equidad interna, por ejemplo, que dos personas del mismo puesto, o que hay una persona arriba, pero que esa persona gane cuatro o cinco veces más cuando lo, no lo amerita, uh -huh. esta área también se encarga de esto, porque se tiene que procurar que haya la misma distancia entre cada nivel de la organización. Entonces, esta área básicamente hace estudios de mercado y también estructura internamente cuáles son los niveles de la empresa para en base a esto estar pagando, pagando a los empleados y que la compensación, que es una de las razones fundamentales que las personas prestan su servicio para la empresa, uh -huh. pues esté cubierta. Es una de las, de las áreas más, más importantes. Muy bien. ¿Y con cuál continuamos? Otra área que por excelencia yo creo que todas las empresas la deben de tener o lo deben de haber hecho en algún momento es la parte de reclutamiento y selección. Y básicamente el reclutamiento es atraer, atraer talento. Normalmente se hace mediante recomendaciones, mediante referencias, publicando en periódico, en internet. O sea, es como llamar la atención de aquí estoy, estoy dando empleo para esta posición. Y ya luego viene la selección. Y si quieres esa de selección, la podemos ver al regreso de la pausa. Hasta aquí nos quedamos. Vamos ahorita con ya, la, vimos las dos primeras funciones del área de recursos humanos, que es compensaciones y reclutamiento y selección de personal. Si tienes alguna duda, participa con nosotros. Ya está habilitada nuestra sala de chat a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Vamos a un corte, es breve y volvemos. tarde con 19 minutos, continuamos en tu programa Emprende Mujer, nuestras líneas telefónicas en cabina, a tus órdenes, también para sugerencia de temas, si quieres anunciarte, anunciar tus servicios, o ofertar alguna vacante en nuestra bolsa de trabajo, con gusto te ofrecemos la línea 31 22 11 90 36 47 18 
83. También tenemos habilitada ya nuestra sala de chat en nuestra página www.radiomujer.com.mx donde también podemos aquí comentar eh, lo que tú desees en torno a la empresa. Hoy hablando de cómo estructurar el Departamento de Recursos Humanos, se encuentra con nosotros la licenciada Ana Luisa Bravo, gerente de atracción de talento de la empresa B Consulting, que es colaboradora del programa y hoy nos está hablando de este tema. Y ya empezamos primero hablando de cómo, cómo es importante esta área de recursos humanos en nuestra organización, independientemente de, de, del tamaño que sea la empresa, ¿no? Exacto. Desde a partir desde un empleado, dos empleados, de, de ¿en qué momento podemos crearla? Mm, el área como tal, los procesos de recursos humanos, los tienes que hacer aun cuando seas una, dos, tres personas. Ah, okay. Habrá procesos a lo mejor que no necesites hacer si nada más eres una o dos personas, pero por lo menos conocerlos para cuando tu empresa crezca. Y normalmente se recomienda que a partir de 40 o 50 empleados ya tengas por lo menos una persona de recursos humanos. Una persona por cada 40 o 50 empleados, una persona de recursos humanos. De cualquier manera, esta información eh, será indispensable para ti. Ahora, eh, bueno, ya en más en forma sería con esta cantidad de, de, de gente que te apoya en tu organización. Pero si tienes uno o dos, yo creo que también es válido... Eh, tomar en cuenta todo, todas estas sugerencias y todas estas funciones que cumple el Departamento de Recursos Humanos. Como ya eh, empezábamos a ver las compensaciones, el reclutamiento y selección de personal, que esta área ya pues ya en otro, en otro programa veremos cómo podemos hacer ese reclutamiento y selección. Pero ahora vamos eh, viendo también, perdón, las relaciones laborales, que son también otra de las funciones de este Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Muy bien. Eh, el área de relaciones laborales es la que lleva toda la parte legal de la empresa, pero hacia los empleados. ¿A qué me refiero? Esta área es la que se encarga de hacer los contratos. Sabemos que a lo mejor al principio contratamos a las personas por un periodo de prueba, que es un tipo de, de contratación. O hay veces, por ejemplo, empresas que en esta temporada navideña necesitan más personal y que solamente contratan por proyecto, entonces es otro tipo de contrato. O el contrato indefinido, ¿no? Que es el, el que ya es permanente. Entonces, de hacer todos estos tipos, contra, este tipo de contratos y estipulaciones que llevan, lo hace relaciones laborales. Además de que también se encarga de estar regulando las relaciones entre los sindicatos y la empresa. Hay empresas ya más grandes este, y que tienen cierta operación que requieren ya un, un sindicato que tenga más participación. Pero hay empresas pues muy pequeñas que requieren un sindicato, pero a lo mejor se, se trabaja como un, un sindicato blanco, ¿no? Nada más tener como que el papel del sindicato, pero no se hacen tantas tantas labores sindicales. Y también en, en el área de relaciones laborales, pues también se encarga pues de ciertos procesos como son las desvinculaciones, cuando alguien renuncia o cuando desafortunadamente se tiene que despedir a alguien de la empresa, esta área se encarga de eso. O también cuando ya pasa alguna demanda laboral, también esta área se encarga de, de darle seguimiento. Muy bien, esa es una función muy importante. En sí, las, las tres que hasta ahorita las tres que hemos visto son muy importantes y también en esta área, depende de, de lo grande que sea, pueden ser eh, las personas que estén a cargo de esta área, ¿no? Uh -huh. Pueden ser una, dos, tres, donde cada una vea una parte, ya sea eh, una persona que se dedique únicamente a las compensaciones y al reclutamiento otra a esta atender estas relaciones laborales que se van requiriendo porque toda organización tiene un movimiento y que es importante también atender. Y ahora vamos a, yo creo que lo más eh, motivante del área de recursos humanos que es la capacitación. Exacto. Esta área se encarga de que las personas cuenten con los conocimientos, las aptitudes y los valores necesarios para que desempeñen su trabajo actual y su trabajo futuro apoyando el crecimiento de la empresa. Comúnmente se divide la capacitación en adiestramiento, que cuando hablamos de adiestramiento hablamos de las habilidades técnicas. Por ejemplo, si eres una empresa de producción, pues seguramente tienes que adiestrar a tus trabajadores en cómo usar las máquinas, los sistemas de protección, o si eres un contador en cómo usar el, el programa de Compaq o algún otro programa de los que son comunes en, en contabilidad. Uh -huh. Y luego la capacitación como tal se refiere más a habilidades blandas, 
como por ejemplo liderazgo, trabajo en equipo, básicamente la capacitación va orientada hacia esas, hacia esas habilidades negociación y se generan pues también programas para que estas habilidades las vayan adquiriendo los trabajadores. Y por último también dentro de la capacitación existe la formación, que esta área se encarga sobre todo de los valores, de cómo fortalecer y de cómo las personas entienden y ponen en práctica los valores de la empresa. Ok, okay. entonces vamos eh, ya hasta ahorita, eh, llevamos ya cuatro funciones importantes o clave que integran este Departamento de Recursos Humanos. Vamos con la quinta, que es el desarrollo organizacional. Muy bien, el desarrollo organizacional es el corazón del área de, de recursos humanos, porque esta área asegura que el talento y la organización vayan hacia el mismo rumbo, sobre todo procurando estrategias que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay empresas que en el área de desarrollo organizacional se encargan de procurar un equilibrio entre el trabajo y la familia, hacen diferentes programas para asegurar la integración de las personas que el ambiente de trabajo o el clima laboral sea un clima que propicie el trabajo en equipo, que propicie los resultados. También normalmente los eventos que se hacen, por ejemplo, ahorita que viene la posada, uh -huh. normalmente esta área, o también participan todas, dependiendo obviamente del, del tamaño de la empresa, uh -huh. pero normalmente el área de desarrollo organizacional le tocan este tipo de eventos o aniversarios de la empresa, o sea, todos los eventos que vayan encaminados a fortalecer la estrategia de personal se hacen en, en el área de, de desarrollo organizacional. Y, y es una también una función importante porque también esta se encarga del clima labo, del clima eh, laboral de, entre los empleados y, uh -huh. y es yo creo que lo más importante también que manten, mantienen esa ese buen convivir entre las personas que colaboran. Vamos conociendo una sexta función de esta, de esta área de recursos humanos. Muy bien, es el área de seguridad y higiene. Esta área se encarga de asegurar que la empresa sea un lugar donde los trabajadores puedan desarrollar sus funciones de manera segura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que tengan el equipo de protección adecuado, que tengan los señalamientos, no sé, de rutas de evacuación, cuando es también de producción que sepan qué áreas son inflamables, qué áreas necesitas pasar con un equipo especial o las empresas, por ejemplo, que tienen como refrigeradores, también como todos los lineamientos para que entres con el, con el uniforme adecuado, o sea, todas las medidas preventivas para evitar cualquier accidente de trabajo, que pues ahora sí que es muy lamentable este tipo de accidentes, pero con esta área procurando todos los días que esté la empresa segura, incluso esta área hace recorridos de seguridad, uh -huh. si se procura esto, pues se evitan en mayor medida los accidentes de trabajo. Y, y, y nos podemos ver nosotros si tu empresa está, fun, está cumpliendo esa función, si nosotros nos ponemos atención, si están colocados estos anuncios de, de aviso, por ejemplo, en caso de un sismo, en caso de, de, de una emergencia, ¿qué hacer? Si la, toda esta señalización que se hace en el área de escaleras, en el área de, de elevador, que los extinguidores que están en, en puntos estratégicos de la empresa que estén realmente, están cargados, que cada cierto tiempo hay que, hay que estar al pendiente de ese, de, de ese mantenimiento. Y todos esos eh, detalles de letreros, de todos los avisos que te hacen por tu seguridad, eso, eso lo podemos palpar si la empresa está trabajando bien esta área de recursos humanos. Y vaya que es muy importante y a lo mejor no se ve pero ahí está y está para nosotros, para nosotros las personas que colaboramos en estas empresas. Hoy hablando de cómo reestructurar el Departamento de Recursos Humanos o cómo estructurar si es que apenas se va a abrir, con las recomendaciones de nuestra invitada el día de hoy, 31 22 11 90 36 47 18 83. Saludo a Edith que está conectada con nosotros en la sala de chat y también este, con gusto aquí recibimos tus comentarios. Vamos a un corte, es breve y volvemos. Una de la tarde con 34 minutos. A continuación, antes de, de, de seguir con el tema del día de hoy, vamos a nuestra bolsa de trabajo. ¿Buscas una oportunidad de trabajo? ¿Necesitas personal? 
anúnciate aquí en nuestra bolsa de trabajo en Emprende Mujer. Y nuestra bolsa de trabajo de Emprende Mujer nos dice que Mónica Maldonado, ella tiene 49 años de edad y cuida a niños a domicilio de lunes a viernes. Tiene 29 años de experiencia en el cuidado de, de los niños. Interesados, aquí tenemos el número de celular de Mónica para que eh, se comuniquen si es que están interesados en contratarla. También se anuncia en bolsa de trabajo de Emprende Mujer Luz, Luz Belisa. Ella nos dice, soy enfermera y me especializo en el cuidado de adultos mayores o con personas que sufren alguna discapacidad. Aquí nos quedamos con su número en cabina, por si quieren comunicarse, y, por, y también tengo aquí la llamada de Domingo Aguayo, que se anuncia en nuestra bolsa de trabajo de Emprende Mujer. Él solicita 10 personas de edad de entre 20 a 55 años para trabajar como personal de intendencia en una fábrica de dulces interesados también. Aquí nos deja su número celular en cabina y con gusto te lo proporcionamos. Esto es Bolsa de Trabajo y si quieres eh, anunciarte o ofertar tus servicios, aquí puedes hacerlo con nosotros en esta Bolsa de Trabajo. Y nosotros continuamos con el tema eh, el día de hoy hablando de cómo estructurar el Departamento de Recursos Humanos y tengo aquí, bueno, ya eh, vamos por el séptimo, la séptima, no, la séptima, sí, ¿no? ya la octava uh -huh. función que tiene nuestra, nuestra área de recursos humanos. Ya conocimos eh, cómo funciona el, el área de compensaciones, eh, también lo que es el reclutamiento y selección, relaciones laborales, la capacitación, el desarrollo organizacional, la seguridad e higiene que también están a cargo de, de, de la persona que está en esta área de recursos humanos, la que esté al frente. Y si te perdiste algún detalle más de lo que hemos eh, dado al inicio del programa, puedes hacerlo. Este programa lo repitan a las 10 de la noche para que tomes nota de, de cómo funciona esta área de recursos humanos. Y si nos estás escuchando, muchas gracias por hacerlo a esta hora de la noche. Vamos hablando ahora entonces de la comunicación organizacional. Muy bien. El área de comunicación organizacional se encarga de la emisión y la recepción de los mensajes Dentro de la organización Por lo general, esta área lo que hace es emitir comunicados Ya sea por medio de correo Hay empresas que tienen su propia red social Su propia intranet uh -huh. Hay otras empresas que tienen a lo mejor un, un boletín un, un como pizarrón de corcho Donde a lo mejor ahí ponen los cumpleaños O ciertos eventos O hay otras empresas que crean un, una revista O que crean un periódico interno También lo, lo pueden manejar así y en empresas todavía más grandes, incluso desarrollan campañas eh, por medio de elementos audiovisuales. O sea, cuando ya ven la posada, hacen como todo un video, como si fuera un, un tráiler para una película, ¿no? Como para ir generando expectativa uh -huh. y poder hacer que todos los, los empleados vayan. Entonces, es básicamente lo que, lo que hace el área de, de comunicación organizacional. Normalmente aquí ponen a personas eh, de las carreras de ciencias de la comunicación uh -huh. con un perfil que les guste también desarrollarse dentro de, de una empresa. Uh -huh. Ah, ok. Y entonces, ¿y cuál sería una siguiente función de esta área de recursos humanos? Muy bien. Otra área que tenemos es el área de nómina. Hay empresas que manejan esta área en contabilidad, que contabilidad lleva a esta área, pero hay empresas que, que sí ponen a, a alguna persona de recursos humanos también a llevar la nómina. Y pues básicamente esta área lo que hace es el cálculo correcto tanto de las percepciones uh -huh. como de las deducciones del trabajador. Por ejemplo, las percepciones es el sueldo, si le dan bonos, vales de despensa, etcétera. Y las deducciones, pues son los impuestos o puede ser también el, eh, lo que le retienen de seguro social o los que tienen crédito de Infonavit, esto también se calcula en el área de nómina. Uh -huh. O cuando tienen alguna prestación adicional como fondo de ahorro o algún préstamo que dé la empresa, uh -huh. también el área de nómina se encarga de, de calcularlo. Y también lleva toda la parte de las incidencias. ¿A qué me refiero con incidencias? Que lleva el control de las asistencias, de las faltas, de las incapacidades, de las vacaciones. Todo esto lo lleva el área de nómina. Muy, vaya que tiene una función muy, muy importante. Y eh, una última función del área de recursos humanos. La última función es el área de responsabilidad social. Esta área pues es relativamente nueva. No todavía muchas empresas la tienen. Pero bueno, hay que concientizarnos que es muy importante la responsabilidad social. 
porque hoy en día ya es, ya es importante retribuir a la sociedad como empresa lo que la sociedad nos da. Eh, hay un concepto que se llama triple cuenta de resultados que fue desarrollado en principios de los noventas por Friedrich Sprickley uh -huh. y esto se refiere a que no solamente se les tiene que reportar a los accionistas el beneficio económico o las ganancias que tuvo la empresa, sino también se le tiene que reportar el desarrollo de la gente, cuánto creció la gente de un año a otro y también qué se hizo por el medio ambiente. Es también parte eh, de la responsabilidad eh, social de las empresas esta preocuparse por el medio ambiente. Ya hemos visto y sobre todo en, en, lo podemos notar en comerciales de televisión donde nos hablan de empresas que están haciendo algo por la ecología. ¿Es parte de esto? Sí, así es. Cada empresa se tiene que dar cuenta de que la sociedad lo que le ha dado lo tiene que regresar. Y muchas veces esta... Esta área la ponen dentro de, de recursos humanos, por lo mismo que es el área que tiene más contacto con, con la sociedad. Muy bien, entonces vamos, eh, esta responsabilidad social, que esta es una nueva función, eh, repetimos, eh, dentro del área de recursos humanos, que va a dar estas tres cuentas, entonces, es, es dar cuenta del beneficio económico, dar cuenta del crecimiento del personal y por último, ¿Cómo eh, hemos, qué aportamos al medio, al ambiente, medio ambiente como empresa? Exacto. Muy, vaya que muy importante y ojalá y, y aunque sea muy pequeña tu empresa, también lo consideres y lo incluyas, eh, el ver como esta parte importante de, de qué gano yo y qué estoy dando y sobre todo en esta hora que ya es necesario cuidar el medio ambiente que también lo sea desde tu, desde tu trinchera, desde tu empresa, independientemente de la que sea, Tienes que pensar qué vas a hacer por el por el bienestar, eh, en este caso, del medio ambiente, en beneficio de todos, y que sea un aporte que tú hagas, y es un círculo. Digo, a ti también te va a ir muy bien, en el sentido de que tú también vas a estar eh, al pendiente del medio ambiente, y es un y ahí, y ahí gira, ya ahí gira tu, toda la, la, la función de tu empresa, y ya el beneficio que crea, y lo que tú aportas. Y bueno, si yo apenas, bueno, estoy en pleno crecimiento, ya tengo dos, tres empleados y ya necesito, ya no me caben los papeles en, en el escritorio, ¿cómo puedo organizarme y crear mi departamento de recursos humanos? Muy bien, el primer paso, como ya también lo hemos mencionado en, en otros procesos, pues es conocer ya, tener muy claro cuál es la visión, la misión y los valores de la empresa. Si no los tienen es hora de que los, los creen también para poder tener un departamento de recursos humanos más fortalecido, no solamente un departamento que contrate y despide, sino que realmente apoye a la visión, misión y valores de la empresa. Uh -huh. En base a ellos, pues se crean los objetivos y la estrategia de la empresa. Es el primer paso, conocer o si no sabes, plasmar hacia dónde va tu empresa. Ok. Entonces, y enseguida, después de este conocimiento o creación de la misión, visión y valores. El segundo paso es hacer tu planeación de personal. Ya que sabes hacia dónde quieres llegar y lo que tienes que hacer todos los días, necesitas ver qué personas necesitas y cómo las necesitas. Y en base a esto, pues, creas un, un perfil y una descripción de puestos. Muy bien, y vaya que hay que, hay que, hay que fijarnos porque cuántas veces y lo platicábamos el otro día, el pasado jueves donde hablábamos de, de la queja del cliente, pues ya vimos también que no nada más el cliente a veces tiene la razón, digo, siempre tiene la razón, pero ya cuando nos fijamos, algunas veces pues hay clientes que ya tienen un vicio por, por la queja y otros que realmente están fallando cosas en nuestra organización y hay que ver, y eso también cuenta mucho el tipo de personas que, que, conoz que contratamos, como por ahí yo escuchaba una conversación donde a un, a un muchacho estaba atendiendo un cliente, el cliente lo desesperó y terminó el empleado por golpear al cliente. Entonces tú no quieres ese tipo de clientes, ¿verdad? Entonces ese es un punto muy importante dentro de este proceso básico de la selección y descripción de puestos para ver qué tipo de personas quieres en tu empresa y todo está en esta área de recursos humanos. Vamos a un corte, es breve y volvemos hoy en Emprende Mujer. Una 
la tarde con 50 minutos, hoy hablando de cómo estructurar el Departamento de Recursos Humanos de tu compañía, de tu empresa, y, y en pleno crecimiento es indispensable crearlo, porque a lo mejor al, al inicio no, es tomar en cuenta qué se necesita, qué tiene, para que tú lo apliques en individual, pero... Cuando va creciendo ya tienes tres, cuatro colaboradores que, que lo hagan para ti en tu empresa. Entonces ya hay que considerarlo y ya vimos cuál es la función, qué es lo que tiene que hacer. Pero ahora, ¿qué, eh, ¿cómo lo puedo crear? ¿Cuáles serían los procesos básicos? Y estábamos ya hablando, hablamos ya, conocimos lo que es el conocimiento y la creación de nuestra visión, misión y valores de la empresa. La planeación del personal, ¿qué necesito y cómo lo necesito? Que ahí sería un punto si todo es importante, este es mucho más importante, qué tipo de personas y en dónde las vas a, a poner en tu empresa, si va a atender al cliente, si tiene toda esta habilidad de, de tratar de atender esos problemas que pueden llegar con el cliente, si tienes a, para conservarlo y que no lo pierdas, o en qué parte de la oficina lo vas a, a tener. Todo esto es bien importante y sobre todo que te asesores de gente que sabe que vayas con, con profesionales, es muy importante la, la información que te damos, pero que te sirva para poder eh, tener esta toda esta serie de preguntas que se las puedas hacer a quien sabe, al asesor, a, a, a la capacitación que tengas, para que no te quedes con ninguna pregunta, ninguna, para que no haya malos entendidos, para que no digas, es que yo entendí que era así, no, porque acuérdate que es tu, tu empresa, puedes llegar a perder tiempo, dinero y sobre todo esfuerzos, y el tiempo vale oro, entonces es que es más importante que tengas toda esta información básica para que aclares tus dudas con la persona con quien tomes una asesoría de esta área de recursos humanos. Ahora vamos a también otro de las eh, funciones, bueno, lo, lo que podemos eh, nosotros incluir en nuestro departamento al momento de crearlo son los reglamentos y políticas, ¿no? Así es, todos los, los procesos de las áreas que vimos de recursos humanos pues tienen que estar documentados y también tener políticas y reglamentos para el desempeño correcto y poder hacer las funciones con seguridad y que nos lleve al logro de los objetivos. También aquí interviene la, la cuestión que comentábamos del área de seguridad y higiene, ¿no? Qué importante es que cada trabajador conozca en el reglamento cómo tiene que usar el equipo de protección eh, o también cuando, no sé, a qué horas es su hora de entrada y cuántas horas, perdón, cuántos minutos tiene de tolerancia. O sea, todo esto, todos estos lineamientos es necesario que los establezcas en, en tu organización a la hora de que estás creando tu departamento de recursos humanos. Muy bien. ¿Cuál sería otro punto importante para crearlo? Otro punto importante, pues ya ahorita hablamos del área de compensaciones. Entonces, tener muy bien documentado cuánto es lo que se le va a pagar, qué estudios vas a usar para lograr esta competitividad externa y esta equidad interna. Normalmente, en recursos humanos, lo que hace el área de compensaciones es un tabulador y en base a este tabulador, tú ya sabes cuánto es lo que le puedes pagar a un, a un trabajador. Muy bien. Uh, eso es un punto importante también. Eh, otro otro eh, factor clave en nuestro para crear nuestro departamento de recursos humanos, ¿cuál sería? También es tener muy bien documentado cómo va a ser tu proceso de reclutamiento y selección. Ya sabemos qué es lo que hace el área, pero hay que tener muy bien documentado qué es lo que vamos a estar haciendo en específico a la hora de crear nuestro departamento. Ya que sabemos hacia dónde vamos, qué personal necesitamos, qué reglas va a seguir este personal y cómo le vamos a pagar, con todos estos elementos ya sabemos cómo atraerlo y cómo, es, cómo seleccionarlo para asegurarnos que realmente es el personal idóneo para nuestra empresa. Muy bien, porque pensemos en una persona que sepa cosas administrativas, pero tenga la habilidad mejor de, de tratar con las personas, que ahí podemos considerar si lo ponemos en un área de relaciones públicas, este que pudiera ser una opción. Y este tipo de ejemplos que lo, lo podemos observar en las empresas a donde vamos o en, o en las compañías a donde tenemos servicios, que la persona, ¿qué pasa cuando llegas y te atiende? Si te dio buen servicio, si te sonrió, si tu, si tuvo esa, si se ve que nada más lo hace por trabajo, que a lo mejor esa persona eh, funcionaba mejor en otra área que donde no estuviera dando la cara al cliente. Y ese tipo de situaciones que, que podemos nosotros, que son factor clave, y todo esto lo podemos tener con la información que salga del Departamento de Recursos Humanos, que en este caso es el reclutamiento y selección de personal. Ahora, también es importante la contratación, ¿no? Sí, otro proceso 
que debes de tener cuando, cuando hagas tu departamento de recursos humanos, pues es la contratación, elaborar un contrato. Hay muchas veces que las empresas ya ni, ni contratos elaboran, porque saben que también, bueno, un contrato verbal, pues tiene validez, pero qué mejor que hacerlo por escrito para tener todos los elementos y decirle a, una, a la persona desde el primer momento en el que llega a la organización para qué se le contrata y cuál es la finalidad de su puesto. Y también dentro de la parte de contratación, pues va todo el trámite de darlo de alta en la nómina, ¿no? El pedirle su, su número de seguro social, su número de Infonavit, o sea, todo, todo lo que nos marca la ley para que sea un, un empleado legal en nuestra empresa. Ok. Y vamos con otro punto, por favor. Otro punto en, en tu departamento de recursos humanos es darle inducción a las personas. Muchas veces ya los contratas llegan y ya, ah, pues ahí está, ponte a hacer esto. Y la persona como que descubre su puesto y poco a poco y le cuesta más trabajo. En cambio, cuando hay una inducción, desde el principio le explicas qué es lo que tiene que hacer, a qué se dedica la empresa, porque a veces llegan, llegan a pedir trabajo y ni siquiera saben a qué se dedica la empresa, hacia dónde va. Entonces, aquí en la inducción se les clarifica muy bien qué hace la empresa, los alcances, cuáles son los reglamentos, cuáles son las políticas, y es también un, un proceso que lo tienes que tener muy bien documentado. Y que al, y no importa el tiempo que te lleve, ¿no? Sino, por ejemplo, puede ser una semana en lo que ella, la persona se adecua. No, ahí sí yo considero que ya tú me, me dirás otra cosa, si no estás de acuerdo, en que no importa el tiempo que te lleve en, en que la persona se, se introduzca a la empresa. Lo importante también aquí es que la persona se sienta realmente perteneciente a la empresa desde el primer momento, uh -huh. entonces aquí hay que buscar las formas, si te lleva tres, cuatro días en asistirla, oye, ¿qué necesitas? Eh, el darle recorridos para que conozca las áreas y demás, no hay que no hay que irnos como, el primer día ya tiene que estar la persona lista, sino es un proceso y depende de la persona de, de lo que se adapte, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien. Este, ahora vamos con la capacitación. Muy bien, la capacitación que ya vimos que es un área fundamental cómo crear también esta área dentro del departamento. Normalmente se hace una evaluación de desempeño, que es un tema que ya hemos tratado aquí, y basándonos en los resultados de esta evaluación y lo que la empresa quiere lograr, con esto se crea un plan de capacitación, que también abarque lo que habíamos platicado también de la formación, que son las habilidades, eh, perdón, la, los valores, el adiestramiento, que es la parte técnica, y la capacitación como tal, que son las, las habilidades blandas. Y muy importante que este es un proceso constante, no porque le des una vez capacitación a tus empleados o solamente la inducción, lo dejes de hacer, sino que es un proceso constante. Si quieres que tu organización crezca y que cada día esté a la vanguardia, tienes que estar capacitando constantemente a tus trabajadores y también medir la efectividad del mismo. Hay empresas que dicen, no, pues es que yo ya no voy a dar capacitación porque estoy gastando y gastando y no veo, no veo que las cosas mejoren. Pero si no estás midiendo la efectividad del mismo, no puedes estar desarrollando nuevos programas que realmente estén ayudando a tu empresa. Pues básicamente esto es lo que necesitamos para estructurar el Departamento de Recursos Humanos en tu, en tu compañía y más si está en proceso de crecimiento, si tiene la necesidad ya de salirte de, de, del, del lugar donde estás rentando para hacer uno más grande porque la necesidad de ahí te lleva, bueno, es importante que lo consideres. Ana, ¿puedes darle tus datos a la gente por si hay alguien que quiere contactarte? Claro que sí. Mi teléfono es el 3817-0416. 3817-0416. Muy bien. Eh, licenciada Ana Luisa Bravo, gerente de atracción de talento de la empresa B Consulting, que colabora con nosotros y nos trae información oportuna, sobre todo esta administrativa para nuestra empresa. Te, te esperamos pronto con otro tema de estos que nos gustan. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención y si nos escuchas en la noche, a partir de las 10, muchas gracias. Este programa lo repiten de 10 a 11 de la noche, de lunes a viernes y bueno, nosotros te esperamos mañana en punto de la una de la tarde con Martes de Desarrollo Humano, agradezco mucho a Arturo en los controles, a Jessy en las líneas telefónicas, a César como asistencia de la producción, yo soy Claudia Arias y regreso mañana en punto de la una de la tarde, a continuación viene Gloria Frías con la revista Magazine y quédate en compañía de la programación de Radio Mujer, muy buenas tardes y muy buen provecho